не получилось забить то, что создали. В футболе есть такое понятие неотвратимость наказания, когда ты соришь моментами две перекладины, 11-метровый, еще два-три стопроцентных момента. Всегда в конце игры возникает напряжение. Ну, удалось ее это напряжение выдержать. Как считаете, уверенная победа была? Ну, судя футбол, для меня давно футбол определяется количеством болевых моментов у ворот той или иной команды. Не владением мяча, не преимуществом игровым, количеством моментов. Я думаю, что в этом компоненте Шинник опередил очень хорошую команду «Авангард Корс». Александр Михайлович, у вас в составе осталось, остались футболисты, которые приезжали в полуфинал Кубка России в Курск, и они до сих пор, наверное, помнят, нужно было как-то дополнительно настраивать команду? Нет, мы договорились, что мы не признаем каких-то реваншинских настроений. Я читал и реванш, и ремейк, и повтор кубкового матча. Нет. Первая игра. Мы профессионалы, и мы должны не жить воспоминаниями, пусть, допустим, огорчительными для нас, как полуфинал, а жить сегодняшним и будущим. Сегодня надо было играть на победу. Только такая задача стояла, не связывая никак с предыдущим матчем. Александр Михайлович, Михаил Земсков пришел из Шинника в Новый Как сегодня прокомментировать его игру? Наверняка же обратили... Не хочу комментировать игру Михаила. Наверное, на вскидку он полезно сыграл для команды, потому что заработал тоже 11-метровый. Михаил игрок теперь команды «Авангард», я ему желаю. Он, видимо, нашел то, что искал. Удачи ему. Какая есть ваша стоит на сезон перед вашей командой? Стать командой сначала. Объясню почему. Потому что, посмотрите, сколько у вас сегодня в стартовом составе вышло новичков? Четыре. Четыре? Четыре? Касьян раз, Земсков два, Стеклов три, а кто четвертый? Тимошин. Тимошин. Ну, это какой он? Это возвращенец. У нас чуть побольше, поэтому пока стоит задача стать командой хотя бы в первые 10-12 туров. К сожалению, это каждый год такая банальная задача у нас стоит. А уже по ходу сезона будем смотреть.